WI LED 2 S2P. Moduł ten to dwukanałowy sterownik oświetlenia LED o napięciu 12 lub 24 V i obciążalności do 4 A na kanał. Moduł jest gotowy do sterowania od razu po podłączeniu, podaniu napięcia zasilającego. Wejście pierwsze włącza jeden kanał, wejście drugi włącza drugi kanał. Krótkie impulsy włączają i wyłączają, długie rozjaśniają i ściemniają. Dodajmy nasz moduł do aplikacji. Klikamy w trzy belki, ustawienia, szukaj. Ikona Bluetooth. A teraz plus. Ustawiamy hasła dostępu. Podajemy nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło. Zdalny dostęp oraz kalendarz będziemy konfigurować w oddzielnych filmach. Konfiguracja zakończona. Wracamy do zakładki foldery, folder testy, przycisk edytuj i przycisk dodaj urządzenie. Wyszukujemy nasz moduł, zaznaczamy oba kanały. Ikony możemy ustawiać według własnej kolejności. Zatwierdzamy. Klikając w ikony możemy włączać i wyłączać poszczególne kanały. Gdy klikniemy na ikonę i przytrzymamy palec dłużej, otwiera się dodatkowe okno sterowania. Możemy sterować obwodem klikając w suwak albo w ikonę. Klikamy w trzy kropki i przechodzimy do zakładki ustawienia. W pierwszym polu możemy zmienić nazwę. Kolejny parametr to czas przejścia. Pozwala regulować tempem rozjaśniania i ściemniania. Ustawmy tą wartość na maksimum. Po ustawieniu wartości maksymalnej tempo rozjaśniania oraz ściemniania jest wolne. Teraz ustawię ten parametr na jakąś wartość minimalną. Od razu widać, że tempo rozjaśniania i ściemniania jest od razu szybsze. Domyślny stan urządzenia to opcja, która pozwala nam zdecydować, co ma zrobić sterownik z oświetleniem po zaniku i powrocie napięcia zasilającego. Ustawiamy wartość, do której sterownik wróci po powrocie zasilania. Wyłączam zasilanie. Włączam ponownie zasilanie. Sterownik powrócił do ustawień, które ustawiliśmy jako domyślne.